车水马龙，让人很着迷。请别怀疑我对你的爱意，手心慢慢拉近彼此距离。先做自我介绍，我叫丁亮亮，是负责 DT 平台广角江夏栏目的一名新人编导。我还有个弟弟，叫丁满，他这个人吧，其他的还行，就是脑子不太灵光。对对对对对，全世界就他丁亮亮最棒、最优秀，行了吧？你们回头播出的时候，能不说我们是姐弟关系吗？嫌丢人，你说合租啊？其实这个房子是我舅舅买的，他在国外做研究。这么大的房子，空着也是空着，所以就让我和丁满住了，给房子添点人气吧。不过最近新来了两个租客，先来的那个是个医学博士，我舅的朋友，名字叫江凯，但是在他那儿，估计你们什么也采访不到了。我是连桂阳，刚刚转来广角江夏的主持人。你问我们住在一起的感受啊？其实吧，还是有一点点小尴尬。毕竟第一次和除了家人以外的异性同住在一个屋檐下，每天抬头不见低头见的，多多少少会有点不自在。而且啊，江博士的话实在是太少了，真的，我长这么大就没见过话这么少的人。那当然是开心啦。为什么？你自己猜。总之，目前为止，我自己对这样的合租生活还挺满意的。当然，别人满不满意，你得去问人家。不好意思，时间到了。那就明天见吧。明天见。明天见。明天再见吧。头像都没有设定啊！连朋友圈也是一片空白。这个男的也太神秘了吧！哼，前前后后发了几次微信，他永远只回复一个字。好，那咱们大概的推测一下，这个新住户呢是舅舅的朋友，所以年龄预计四十加，身份是药体学博士。这次来江夏是说要做医药企业的项目顾问，哎，想都不用想，性格绝对谨慎刻板，也许还有点固执。你去讲，我跟他可没话聊。那我代沟更大，好不好？我不去。你说什么呢？我小时候对你不好、啊、不去。啊、哎啊，有什么关系、啊？老规矩，石头剪刀布。石头剪刀布。江博士，你好，我现在已经在去机场的路上了，您下飞机之后请及时联系我，辛苦了。但是现在这边有点堵车，可能得晚半个小时。麻烦您先找个地方坐一会儿吧。嗯，江先生，我已经到机场了，您现在在哪儿啊？穿什么颜色衣服啊？我去接您吧。黑色上衣，黑色裤子，车位号给我，我过来就好。
哎，江先生，哎，这里。你好，请问您是江先生吗？对对对，我是江先生。您这停车场地方倒是挺大的啊，可是标记做的也太小了，害得我这通找啊。辛苦了，江先生。而且你这时间算的也不准啊，我看人很多车都直达大厅门口去接的。实实在不好意思，今天来的路上实在是太堵了。我行了，我就想给你敲个警钟，时间观念重要的很。是是。干你们这行的要是老迟到，别的客人肯定会投诉你们的。投投诉？这就是你开的车？哎，就是这辆。不对吧？我订的应该是辆商务车呀。什么商务车？我就知道，你们这地位，网上承诺做得好好的，一见面就打折。我可告诉你，车必须得是商务车，酒店非五颗星的我可不住。你耽误时间，你怎么弥补？是不是搞错了呀？你，你是？江凯。专心开车。那个江博士，今天实在是不好意思，让你等了这么久不说，我还把人给弄错。主要是之前我舅舅说你是他朋友，所以我想着舅舅的朋友怎么着也得四十。没关系。哎，所以江博士，您是自己来江夏这边做项目？有没有熟人啊？要不我回头带你去逛一下。有熟人。不用。这，这还怎么往下聊啊？放首歌缓解一下吧。江博士，请进。您穿这双吧，新的。打招呼啊，杵着干嘛？啊，江博士，这是我弟，丁满。你好。呃，你好。哎，你好。江博士，我带你参观一下房子吧。帮江博士把箱子拎上。给我好了。让你接舅舅朋友，你从哪给我拐了个这么年轻帅气的姐夫？江博士，这边走。哎、厨房呢是半开放式的，比较方便，设备基本也算比较齐全，你直接用就行。还有这个冰箱，上面冷藏，下面冷冻，很方便的。的呃，厨房这边大概就是这样。啊，我们去看看客厅。客厅这边的话，我们专门放了绿植，想着对身体比较好。你看这个电视，它是高清的 4K 画面。新校长，你房产中介吗？咱们不有改变？呃，江博士，你别介意啊，我姐她就是这样，啰里吧嗦的。取热饭器。凭什么呀？一、客厅这边呢，差不多就是这样。咱们去看看卧室吧。家具都是舅舅之前买的，质量都特别好。我跟丁满也有在定时清洁。谢谢，没事。这些书你要是不看的话，可以拿下来换上自己的。江博士，四件套是新买回来洗干净才铺上的，不用换的。T 
贴身物品必须要用自己的。还有晚上八点之后不吃饭，早上七点之前要晨跑，每周日一次室内消毒，真的是无比讲究。那可能就是人家的专业素养。哎，不过你这个室友确实挺厉害的，二十八岁，清北大学药剂学博士，还去国外做过校长，优质啊。还行吧，长得呢，帅不帅？帅，不帅的，这都不是重点。那重点是什么呀？就是感觉这个人吧，有那么一丢丢，不是很好相处。<笑>行了，相信我，像你这种啊，喜欢吃烧烤、喝奶茶、喜欢吃零食的人，和这种药剂学博士相处的最佳方式就是少说话，容易被智障碾压。No， 容易更加清楚地意识到自身的致癌物质摄入的过多，从而拥有因年患癌的错觉。走了，去剪辑房了，监工使人快。哦，我的老伙计们，说完了呢，剪的怎么样了？剪的怎么样了？正剪呢，还有十分钟吗？连主播，我听说连主播马上要转到咱们栏目来了，还不知道什么时候能见，特好剪吧？怎么说话呢？什么叫特别好剪啊？关于连主播的部分，压根都不用剪。上一期节目导出来没？我，哎，你们俩也在啊？豆豆好，我们也是来催进度的。嗯，主要是怕大江拖延癌晚期。干嘛啊？我在这剪片子呢。嘿。哎，豆哥，这位是，哦，王介绍，胡佳莹。今年考核以第一名的成绩考到咱们栏目来，以后就是栏目的新编导了，大家多多关照啊！初次见面，大家叫我佳莹就好。能来到咱广角江夏是我的荣幸，希望以后能和大家一起互相学习，好好工作。欢迎欢迎，热烈欢迎，欢迎欢迎，热烈欢迎，欢迎欢迎，热烈欢迎。我带了点儿自己做的曲奇，搭累了一上午了，吃点东西解解乏。谢了，叫我师长就好。丁了了，谢谢。这个外景记者还挺懂话术的。嗯，逻辑也很清晰。嗯，颜值也很高，就这水平，直接出道都没问题了。他叫什么来着？你们刚看见了吗？哎，如雅。我待会去看看。师兄，师兄，班长了，师兄。哎，师兄，你不是喜欢看新闻吗？那你看过《广角江夏》吗？就这个节目，啊，这个记者小姐姐，你知道她叫什么名字吗？她每次都……果然是新闻爱好者。你们注意去。他是我房东，真的假的，师兄？那你也太幸福了吧！像了了姐这种类型的姑娘，又好看，又有趣，又聪明，说话也好听，你这简直是在和仙女同居啊我怎么感觉他不是很聪明？准备，一，注意动作，二，一，好了，今天的训练到这儿，下课。
天看我姐车来的，热点，快去接她了啊！行，这有我呢，你去忙吧。行，谢了啊！哎，行，拜拜。散了散了，现在比小孩上课还准时。嗯，你这一定是你同事亲手做的？怎么跟妈离后妹的味道一毛一样，齁香齁甜的？你懂什么呀？人家胡佳莹说了，自己平时最大的爱好就是烘焙，那做的多了，味道跟商店买的肯定差不多嘛。反正我们栏目的下午茶以后他都包，你就羡慕吧你。哟。那我得提前建议他，把这糖尿病的药给你们备好了。哦，你的情商怎么这么感人？这么多年没找着女朋友，自己心里没点数。我没有女朋友，那是因为没有找到理想型，好吧？就你红着脸娇滴滴的，还真不是我的菜。我的理想型啊，要酷，要飒，要个性，又不是太多。最好高冷一点，别整天嗲兮兮的。还有，我不喜欢穿的又是粉的又是花的。全黑才是我的心头好。听吧，听吧。嗯、<笑>你的理想型，心头好。谢谢你啊！江湖上下班了，一起回家吧。咱俩吃炸鸡看电影，不叫上江博士，会不会显得不太好啊？也是啊，但我估计啊，他不会过来。这可是爱情片，他应该喜欢看那种更高端一点的。人可是博士，哪能跟咱们一样啊？嗯，话说的有道理，但你下次夸别人高端的时候，能不能别顺带拉踩咱俩低端呢？哎呀，介意这个干嘛？那你就跟他客气客气，反正他又不会过来。嗯，<笑>江博士，要不要一起看电影啊？我去过了。别呀、啊，这多早啊！你，<笑>他平时都熬夜到凌晨，今天睡这么早，<笑>其实也不算很早那个江博士、啊，我看你作息挺规律的，你们学医的人是不是身体都特别健康啊？你是指哪方面？就随便哪方面，还能有哪方面？影响健康的因素有很多种，生活方式、医疗、遗传，甚至气候。倒也不必这么严谨。你房间的灯都亮得挺晚的，那你是不知道，我们媒体工作者干起活来都没日没夜的，晚上灵感比较多，早了我睡不着。短时间内可能没关系，时间长了容易影响大脑。早点休息。
，早点休息，可能比核桃有用。嗯，晚安。嗯。他的意思是，我需要补脑。这个角度差不多了。对了，备用卡要不直接拿出来吧？我们待会儿不去前面拍吗？这里好远呀、啊，能拍清吗？站到前面会挡住学生视角，在这儿就可以了。那个别碰，不好意思，我不太懂。啊，呃，小胡第一次参加外景拍摄是吧？有好奇心正常的，这属于对于工作态度热情，值得表扬啊。对不起，窦组长，我就是感觉好像只有我没什么事儿，也帮不上大家什么忙。没事的。对啊，佳莹，我第一次出来的时候比这还慌呢。这次出来本来就是来学习的嘛，你就别想太多。不,不，我去给大家买点水吧。现在天热，大家应该都渴了。窦组长，那都不好意思啊。不要紧的，聊聊，你们喝什么？微信发我。嗯、哎，你你没事吧？要不还是我去买吧。这么火爆啊！他怎么在这儿？别看我，别看我，别看我！金聊聊。别看我，别看我！好巧，啊，江博士。嗯。嘿嘿。那个，你也是来听讲座的呀？我，哎，果然是学无止境。江博士，你都这么厉害了，还得来听课。这次报告是他们医学院特地找来了一位大神过来主讲，你一会儿可得好好记笔记。是吗？我们栏目连带总监都派了六个人过来呢。嗯。话这么少。这还怎么往下聊？嗯？啊？报告用的资料啊？哦，行行，我这就去拿。对不住啊，江博士，我还有点事儿，先走了。你好好听课，加油。谢谢。谢谢。不客气。请问是在这里领资料吗？是的，请进。稍等一下，这些是刚打印出来的，还没有分好呢。嗯，不着急，辛苦你了。喝点水吧，谢谢。啊。丁了了，你认识我？对啊，我看过你们的广场交下。还有，江凯是我的师兄，我叫橘子，和他一起从清水过来做研究的。嗯、哦，你辛苦你了，聊聊姐。啊，做节目不容易，与魔王同居更不容易啊。我本来还想微博私信你呢。哎，真的没想到，在这儿能遇到一个这么懂我的人呢。其实，我每次跟江侃在一起的时候，都觉得脑袋上盘旋着几十只乌鸦，轮番的嘎嘎，嘎嘎的不行。对对对。而且每次师兄一个眼神过来，都能把我看到直发毛，嗯，就像《柯南》里面那个黑影人一样，神出鬼没，是，不是，是不是就摔下来，对吧？我也有这种感觉、啊。反正我就是觉得，只要江凯在的地方，方圆十里都能上演激将领了。嘿，刘老姐，嗯，那个。
胸。<笑>作为西华大学的老师，本人非常荣幸能够参与这次专业性学习交流会。梁梁，这对于我们每个人来说，嗯，都是一次。你知道王教授还有一个得意门生吗？姓名不知道，但据说特别厉害。我刚刚听好几个女同学说，好像还挺帅。趁着这次机会。我还想给大家介绍一位是智慧光华加持的人的错觉。他前不久刚调到江夏工作，西华大学博士江侃